மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்குறோம் இன்று நம்முடைய மக்களிடையே இளம் வயது அடலசன்ஸ் அடல்ஸ் அவர்களிடையே அதிகமாக பரவி உயிரை கொடித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் இந்த எய்ட்ஸை பற்றி கேட்டால் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்குது இன்று உலக அளவில் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி நாலு வயது வரை இருக்கிற அடலசன்ஸ் குரூப் சில்ட்ரனோட வயது வந்து வயது இந்த வயதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களோட சதவீதம் முப்பது சதவீதம் ஸோ ஒன் தேர்ட் வந்து ஒரு பதினாறு வயதுலேருந்து இருபத்தாறு வயதுக்குள்ளே உள்ள மக்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த முப்பது சதவீதமானவர்களில் குறிப்பாக இளைஞர்களில் ஐந்தில் ஒரு இளைஞருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது வயதுலேருந்து இருபத்தி நாலு வயது இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஐந்தில் ஒரு ஒருவருக்கு ஹெச்ஐவி வருகிறது என்பது புள்ளி விவகாரம் சொல்லுது எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான விஷயமா இருக்கு முப்பது சதவீதமானவங்க அந்த வயசுல இருக்காங்க அதுல அஞ்சுல ஒருவருக்கு ஹெச்ஐவி வருது அந்த அஞ்சுல ஒரு ஹெச்ஐவி வருகிறதுல டூ தேர்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இந்தியாவில் இருக்கும்னு சொல்றாங்க எவ்வளோ ஒரு பயங்கரமான விஷயம் இது தவிர இந்த வயது இளம் வயது பிரிவினரை பாதிக்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது கிளைமீடியல் இன்ஃபெக்ஷன் எஸ்டிடி விடிஆர்எல் ஹெச்பிஎஸ்ஏஜி மற்றும் ஹெச்எஸ்வி இந்த மாதிரி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய இருக்குங்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும்போது எந்த நிலையை நட்டு நம்ம போகிறோம் அப்படின்றது நிறைய நேரங்கள் நமக்கு புரியலை ஸோ இதை கண்டிப்பாக இதை பற்றி நம்ம தெளிவான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு வந்து எல்லா ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கும் ஹெச்ஐவி ஸ்கிரீனிங் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் நான் வந்து ரொம்ப ஒழுக்கமானவங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எல்லாருக்கும் இது பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா பலவிதமான வழிகளிலும் இந்த ஹெச்ஐவி வரலாம் அப்போ இது வந்து ஒரு நெசசரி ஸ்க்ரீனிங்காக நம்ம நாட்டில் உருவாக்கி இருக்கிறது வந்து ஒரு பக்கம் வந்து இதை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஏற்ற வழி ஒரு பக்கம் வந்து இது ரொம்ப கவலையான விஷயம் இன்னைக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் பெரிய 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 அம்மை இதெல்லாம் நம்ம அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த வருகிற ஹெச்ஐவியை வந்து இன்னும் யாராலும் தடுக்க முடியல இதுதான் இனி எதிர்காலத்தை இந்தியாவை சீரழிக்க போகிற வியாதின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ ஒரு மோசமான விஷயத்துக்கு நம்ம நடந்து கொண்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒழுக்கம் தவறுவதனால ஏற்படுற விஷயங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியல இன்றைக்கி வந்து வெளிநாடுலேருந்து வர்ற மற்ற விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாமல் கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் அதாவது போதை மருந்துகள் குடிப்பழக்கம் திருமணத்துக்கு முன்பு உறவு பப் கல்ச்சர் தேவையில்லாத வா வன்புணர்வுகள் மற்றும் பாலியல் கொடுமையான பாலியல் வன்முறைகள் பாலியல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம நாட்டில் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இவை அனைத்தும் எதை நோக்கி போகிறது ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம இளைஞர் சமுதாயம் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான நிலையை தள்ளப்படுறாங்கன்றது ஒரு விஷயம் அடுத்த ஒரு பக்கம் இது வருவதற்கான அடிப்படை விஷயங்களை வந்து நிறைய பேர் தெரிந்து கொள்வது இல்லை இதற்கு அடிப்படையான விஷயம் என்ன இது எதனால் வருது இந்த ஹெச்ஐவி எதனால் வருது தகாத பாலியல் உறவு இந்த தகாத பாலியல் உறவு தற்காப்பு இல்லாத பாலியல் உறவு இவை அனைத்தும் வந்து தடுக்க வேண்டிய விஷயம் அட்லீஸ்ட் ஒன்று தற்காப்போட ஐ மீன் இதை வந்து தவறான விஷயம் அப்படின்னு அப்சிடன்ஸ் நடக்கணும் திருமணம் வரை உறவு வேண்டாம் திருமணமான பிறகு மனைவியோடு தான் உறவு வேண்டும் கணவனோடு தான் உறவு வேண்டும் அப்படின்ற ஒழுக்க முறைகள் நம்ம சமுதாயத்தில் வரணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து முறை இதை தற்காக்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு சூழ்நிலை வருதுன்னா ஒரு பேரியர் பி பேரியர் முறைகளை பண்ணால் இந்த ஹெச்ஐவி வருவதை தடுக்க முடியும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தெரியாதலும் தெரிந்தும் செய்யாமல் இருக்கிறது வேற அவனா வந்து போய் வந்து ஹீ இஸ் கமிட்டிங் அஸ் சென் ஆனால் தெரியாது இதில் விழுகிற வாலிபர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது ஸோ இந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப கவலைக்கான விஷயம் ஸோ இன்று வந்து வெளிநாட்டில் வர எல்லா விஷயங்களையும் பார்த்து அதில் வர படங்கள் திரைக்கு நம்ம நம்ம நாட்டிலையும் சரி பாலியல் வன்புணர்வு கொடுக்குற மாதிரி படங்கள் புஸ்தகங்கள் இதை பற்றிய நிறைய மெசேஜஸ் இதே மாதிரி உள்ள சில படங்கள் பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் ஆண் பெண் இருவருக்கான வாலிப வயதில் ஒரு தவறான உணர்வை உருவாக்கி இதற்கான ஒரு கட்டுப்பாடை மீறி அவங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யும் போது தான் இந்த பிரச்சனைகள் எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய அவங்க வாழ்க்கையை அழிக்கக்கூடிய விஷயமாக உருவாகிட்டு வருதுன்றது வந்து ஒரு மறுக்கப்பட முடியாத உண்மை ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எப்படி இந்த இளைஞர் சமுதாயத்தை காக்கலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இது நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு முக்கியமான பொறுப்புகள் இதுக்கு முதல் முக்கியமான விஷயம் வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் மூலமாக சிறு வயதில் ஒரு பத்து பனிரெண்டு வயதில் பாலியல் அதாவது அவங்களோட செக்ஷுவல் லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுவதற்கு முன்பு இதில் வர்ற பின் விளைவுகள் என்ன 
அப்படிங்கிறது தெளிவாக இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைகள் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது இந்த சொல்லி கொடுத்த இந்த எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக உணர்வுகளை தூண்டும் நிறைய வாலிபர்களுக்கு வந்து இதை பற்றி அவங்க டீட்டெயில்டாக ஒரு சில ஹெச்ஐவி வந்த ஆண் பெண் வாலிபர்களை வந்து நிறைய ஒரு கொஷினர் கொடுத்து அவங்கள வந்து ஒரு அசஸ் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறதே தெரியல நாங்கள் பார்க்குற படித்தறிந்து எங்கள் கிட்டே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வருகிற ஒரு சிலர் வந்து ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லி தற்செயலில் செக் பண்ணும்போது ஹஸ் ஒய்ஃபுக்கு இல்லை ஹஸ்பண்டுக்கு இருக்குது அப்போ அதை சொல்லும்போது அவருக்கு வந்து இது ஏன் வருது அப்படின்றத கூட அவங்களால் எந்த நிலையில் இது ஏற்பட்டதுன்னு சொல்கிறது கூட அவங்களுக்கு சொல்ல முடியல ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் இன்றும் நம்முடைய மக்கள் ம நம்முடைய இளைஞர்கள் மக்கள் மற்றும் அந்த சிறு வயதில் ஏற்படுற இந்த விஷயங்கள்னால எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்பது நிறைய நேரங்களில் அறியாத நிலையில் தான் ஏற்படுறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய பத்து முதல் பன்னிரெண்டு வயது குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரியான பாலியல்னால் வருகிற பிரச்சனைகள் என்ன இது எந்த விதத்தில் இதை வந்து இது எப்படி உரு எப்படி பரவுகிறது எப்படி இந்த ஹெச்ஐவி வருகிறது இந்த ஹெச்ஐவி வரும்போது என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வரலாம் இதனால் எப்படி இது தீரா கொல்லியான நோயானது அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லும்போது இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வோடு இந்த குழந்தைகள் வளர்வதற்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு பயம் இருந்தால் தான் நம்ம தவறு செய்ய மாட்டோம் இந்த விஷயத்தை பண்ணால் நமக்கு வந்து தீ சுடும் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் போய் கை வைப்போமா விளக்கில் போய் வைக்க மாட்டோம் முள்ளு குத்தும் சொன்னால் போய் தொட்டு பார்ப்போமா சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் இது தெரியாத ஒரு குழந்தை போய் அதை தொட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் முள்ளு குத்தும் அதுக்கு தெரியாது முள்ளுனே தெரியாது போய் தொட்டு பார்த்த பிறகு தான் குத்துதுன்னு தெரியும் தீன்றதே தெரியாது அந்த குழந்தை போய் விளக்கில் போய் கை வைக்கும் அதுக்கு தெரியாது இந்த தீ சுடுனு அப்போ எப்படி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இது தொட்டால் சுடும் தொட்டா பாரு எப்படி எரியுது அப்படின்ற நம்ம விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி கண்டிப்பாக அந்தந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற வயதுகளில் இந்த பிரச்சனைகள் என்ன மாதிரி விளக்கங்களை உண்டாக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இளம் வயதில் எல்லாம் உலகமே கையிலன்றதுனால எல்லா கையிலும் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் டேப்ல எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக அக்சஸபிளாக இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து முன்னாடி ஒரு காலத்துலேயாவது ரொம்ப ஹை கிளாஸ் சொசைட்டி பீப்புள்கிட்ட தான் இந்த மாதிரி நெட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்பு அப்படின்லாம் இருந்தது இப்போ பார்த்தா சாதாரண ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்லேயே உலகமே கிடைக்கிது எல்லா விஷயங்களும் ஒரு குழந்தைகளுக்கு அக்சஸ் ஆகிடுது இதை தடுப்பதற்கு நமக்கு வழியும் தெரியல இதை பற்றி இதை பற்றி இது இதுக்கு வந்து என்ன வித தடைமுறைகள் கொண்டு வர்றதும் யாருக்கும் தெரியல இது வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக பரவினாலும் அதாவது எல்லாருக்கும் அந்த மொபைல் வேணும் இதில் நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது ஆனால் இதில் தீய விஷயங்களும் வருகிறது என்பது நம்ம நிறைய நேரங்களில் மறந்துடுறோம் இந்த விஷயங்கள்னால நம்மளுடைய இளைஞர் சமுதாயம் சிறு குழந்தைகள் ஆரம்பத்திலிருந்தே இதை பற்றி தவறான விஷயங்கள் அதை புகட்டி அதில் வர்ற தவறான வழிமுறைகளில் செல்லும் போது தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது ஸோ இதை அனைத்துக்கும் தடுப்பதற்கு என்ன வழி ஒரு முறையான செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்பது பாலியல் பற்றிய ஒரு தெளிவான விஷயம் இதில் என்ன பாலியல்னா பாலியல் பண்ணுறது இல்லை அவங்களுக்கு இது விஞ்ஞான ரீதியான வருகிற விஷயம் விஞ்ஞான ரீதியாக உடல் கூறுனா என்ன அவங்க உடல் ரீதியான என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது எப்படி ஒரு மாத விளக்கு வருகிறது எப்படி ஒரு குழந்தை பேர் வருகிறது எப்படி ஒரு தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது குழந்தை பேர் வருகிறது எப்படி ஒரு கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் வருகிறது அதே மாதிரி தா பாலுணர் பாலியல் பாலுணர்வோடு பாலியல் பண்ணும்போது எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரலாம் ஹெச்ஐவி நான் என்ன செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்ட டிசீஸ் நான் என்ன இதனால் வர்ற பிரச்சனைகள் என்னென்ன வரும் இதை பற்றி தெளிவாக அவங்களுக்கு ஏற்ற அளவில் ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான அப்ரோச்சோட சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைகளுக்கு இதை பற்றி ஒரு தெளிவும் ஒரு மனு பக்குவமும் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற பெண் குழந்தைகள் கண்டிப்பாக இதை பற்றி தெரிந்த குழந்தைகள் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் செய்வதற்கு முன்பு யோசிப்பாங்க அப்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு தவறு அப்படின்ற உணர்வாது கிடைக்கும் அந்த உணர்வுகளுக்கு மீறி இது ஒரு தவறான விஷயம் தெரியும் தவறான விஷயம்னா அவங்களுக்கு எதிர்காலத்தை பாதிக்கக்கூடிய விஷயன்றது தெரியும் தப்பு தவறுன்றது தெரியலாம் ஆனால் இதனால் வர பின் விளைவுகள் என்னன்றது அவங்களுக்கு தெளிவான விஷயத்தோட இதை பற்றி யோசிக்கும் போது கண்டிப்பாக இந்த தவறான விஷயங்களில் தங்களை ஈடுபடுத்துவதை தவிர்ப்பார்கள் இந்த பாலியல் கல்வி அதாவது செக்ஸ் எஜுகேஷன் என்பதின் நோக்கம் என்ன நிறைய பேர் இதோட நோக்கம் பற்றி தெரியாதனால தான் இது தவறு இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பாலியலை பற்றி சொல்லும் இது தேவையில்லாத விஷயங்களை சொல்லுன்றது தவறான விண்ணம் பாலியல்
பால் உணர்வு எதிரான பாலை பார்த்தா ஒரு ஆணை பார்த்தா பெண்ணுக்கு ஈர்ப்பு பெண்ணை பார்த்தால் ஆணுக்கு ஈர்ப்பு இதெல்லாம் இந்த வயசில் வருகிற மாற்றங்கள் இதை யாராலும் தடுக்க முடியாது ஆனால் இதை எவ்வாறு இந்த விஷயத்தை அணுகுவது என்பது அவங்களுக்கே தெரியறது இல்லை பல நேரங்களில் அவங்க போய் இது அம்மா அப்பாட்ட பேசுறதுக்கு கூச்சமாக இருக்கும் தேவையில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் கேட்டால் தவறான விஷயம் சொல்லுவாங்க இதை பற்றி இவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது எந்த வழி ஒன்று அவங்க போய் ஒரு நெட்டில் பார்க்குறது பல நேரங்கள் இந்த மாதிரி சைட்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களும் அவங்கள மனதில் ஏற்றப்படுகிறது பல வகையான முகநூல்கள் மற்றும் சோஷியல் மீடியா மற்றும் வாட்ஸ்அப் இந்த விதங்களில் வருகிற விஷயங்களை மட்டும் பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு இதை பற்றி தவறான எண்ணங்கள் இளம் வயதில் வருது இதை சரியான முறையில் சொல்வதற்கு யாரும் இல்லாததான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த பாலியல் பற்றிய விஷயங்களை ஒரு விஞ்ஞான அடிப்படையோடு சொன்னோன்னா இது பற்றி தெளிவாக தெரியும் இந்த பாலியல் உழவர்களால் வர்ற பிரச்சனைகள் என்ன ஹெச்ஐவி இது எவ்வாறு பரவுகிறது இது வந்து தவறான உறவுகள் மற்றும் தற்காப்பு இல்லாத உறவுகள் மற்றும் இந்த மாதிரியான இரத்தங்கள் கொடுத்த ஒரு ஹெச்ஐவி பாதிக்கப்பட்டவரோட இரத்தம் உடலில் ஏறும்போது ஹெச்ஐவி வரலாம் அந்த தாய்க்கு ஒரு ஹெச்ஐவி ஒரு பெண்ணுக்கு தாய் ஹெச்ஐவி இருந்தால் அவங்க குழந்தைக்கு ஹெச்ஐவி வரலாம் அதன் மூலமாக ஹெச்ஐவி குடும்பங்களில் பரவலாம் பல நேரங்களில் போதை மருந்துகள் உட்கொள்ளும் போது அந்த போதை ஊசிகள்லாம் போடும்போது அந்த நீடில் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் எல்லோரும் ஒரே நீடில் வச்சு போடும்போது ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் பரவுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஐந்தில் ஒரு ஆணுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இப்படி இருக்கும்போது எளிதாக பாதிக்கப்பட்டவங்க இவங்களுக்குலாம் என்ன வரும் போதை மருந்துகள் குடிப்பழக்கம் மற்றும் தேவையற்ற உறவுகள் மற்றும் பல நேரங்களில் இவங்களுக்குள்ளே உள்ள ஒரு சரியான போதை அடிமை இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் நிறைய பேருக்கு வருது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒருவருடைய உடலில் இருந்து ரத்தமோ இல்லை அந்த நீடில் பட்டால் அவங்களுக்கு வரலாம் சில நேரங்களில் அவங்களுக்கு ரத்த மாற்றுகள் ரத்த ரத்த ஏற்றும் போது வருகிற விஷயங்கள் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் ரத்தம் ஸோ இதை எல்லாரும் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எப்படி பரவும் எந்த விதத்தில் பரவும் பாலியல் செக்ஸ்னால் வரும் கண்டிப்பாக உறவுகள் முறை மூலமாக வரும் தற்காப்பு இல்லாத உறவுகள் இரண்டு ரத்த மாற்றுகள் மூன்று இந்த மாதிரி போதை ஊசிகள் டேட்டுவை இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் தவறாக வச்சுக்கோங்க ஹெச்ஐவி இருக்கிறவங்க உட்காந்த இடத்துல உட்காரக்கூடாது அவங்களோட டாய்லெட் பணம் ஒட்டிக்கும் இதெல்லாம் தவறு அப்படி எதுவுமே பரவாது ஒன்லி ரத்தம் அவங்களோட ரத்தம் நம்மளுடைய பாயிண்ட் நம்மளுடைய கிராக் இருக்கிற இடங்களில் பரவுனா தான் வரும் ஸோ இதை பற்றி தெளிவான விஷயங்களை சொல்வது பாலியல் கல்வியோட முக்கியமான விஷயம் இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக ஹெச்ஐவி தடுப்பு அதிகமாக அதனால தான் இன்றைக்கி வெளிநாட்டில் ஒரு காலத்தில் அதிகரித்து வந்த ஹெச்ஐவி இப்போ அவங்க நிறைய கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இதை பற்றி விழிப்புணர்வு இதை பற்றி இப்போ கல்வி இதை பற்றி ஒரு தெளிவான கருத்து பண்ணும்போது அவங்க ப்ரிகாஷனோட ப்ரிவென்ஷனோட இருக்கும்போது இதை பருவ பரவுவதை தடுக்கிறாங்க வந்தவங்களை சரியான முறையில் ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அவங்க நாட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு இந்த வியாதி இருக்கா என்பதை பரிசோதித்து தான் அலோவ் பண்ணவே செய்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கட்டுப்பாடு எதுவும் நம்ம நாட்டில் இல்லாததுனால தான் தமிழ்நாட்டில் இதை அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது ஸோ கண்டிப்பாக ஹெச்ஐவி என்பது இதை முக்கியமாக எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு ஒரே விஷயம் ஒழுக்கம் கண்டிப்பாக நம்ம பழைய காலத்து பண்ண ஆ பெண்ணுக்கு கற்புன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இது ஆண்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தங்களுக்கு வருகிற இந்த பிரச்சனைனால அவங்க குடும்பம் பாதிக்கப்படுகிறது நாளைக்கு அவங்க திருமணம் செய்கிற மனைவி பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால் அந்த குடும்பங்களும் வருகிற சந்ததிகளும் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரின மேலே ஓம்பப்படும் சொன்ன இந்த கருத்துக்களை வந்து நம்ம ஒவ்வொருவரும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து நம்மளுடைய வருகிற சந்ததிகளுக்கு இந்த இதை விஞ்ஞானபூர்வமாக சொல்லும்போது இந்த ஹெச்ஐவி என்ற உயிர்கொள்ளு வியாதி பரவுவதை கண்டிப்பாக தடை செய்து நம்ம நாடும் ஒழுக்கமான நாடாக கண்டிப்பாக மாற முடியும் இதில் வந்து எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை